கேபிஎல் சண்டை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வாரம் வந்து ஒரு இன்ஸ்பைரிங் சண்டைக்கான த தலைப்பை பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எந்த பங்கை வாங்க வேண்டும் அப்படிங்கிற தான் தலைப்பு ஸோ இந்த தலைப்பு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ஈவன் வந்து இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ்க்கும் வந்து பொருந்தும் இதை வந்து த தவிர இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொருந்தும் ஏன் இந்த தலைப்பை எடுத்தோம் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோடைய முடிவில் உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ அதை வந்து ஒரு கதை வடிவமாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கறது முன்னாடி நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க என்னுடைய புதிய வீடியோக்கள் உடன் கூட நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் அதை தவிர நம்மளுடைய சேனலில் டெலகிராம் மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் கேபிஎல் சென்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் உங்களுடைய லாங் டேர்ம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மியூச்சுவல் நிஜம் சர்டிஃபைடு இன்வெஸ்டர் ஆகிய என்னோட சேர்ந்து நீங்கள் பிளான் பண்ண நினைச்சிங்க அதுக்கு பண்ண விஷயம் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் மற்றும் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்மளுடைய கேபிஎல் மணி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆப் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதை டவுன்லோட் பண்ணி அங்கேருந்து சாட் செக்ஷன் பண்ணி காண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் நான் எந்த பங்கை வாங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது அந்த இன்னையோட வீடியோ தலைப்பு இன்னைக்கோட இன்ட்ரோ இன்னைக்கான இன்ஸ்பைரிங் சண்டேனோட தலைப்புன்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இது ஏன் வந்து இந்த தலைப்பை எடுத்த அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வாட்டி நிறைய பேர் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக அவங்களே நிறைய படித்து அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு ஒரு ஸ்டாக்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகே அப்படி அந்த ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கும் போது ஆக்சுவலாக ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டருக்கு ப்ளஸ் இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசிப்ளின் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா பேஷண்ட் ஓகே ஒரு விஷயம் வந்து நல்லா ஆராய்ந்து அதுக்கப்புறம் முடிவெடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் தேவைப்படுற ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு டிசிப்ளின் இன்னொன்னு பேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ அப்படி வந்து அது இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர் சைட் எடுத்துட்டு இன்வெஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு பத்து ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது நல்லா வந்துட்டு ஒரு ஆர் ஆராய்ஞ்சு எல்லாம் அவங்களால அவங்களால வந்துட்டு ஒரு செல்ஃபா வந்து ஒரு கன்வீன்ஸ் ஆன பிறகு அந்த ஸ்டாக் வந்து வாங்கியிருப்பாங்க வாங்கி முடிச்ச பிறகு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு மணி கண்ட்ரில் ஒரு ரிப்போர்ட் பார்ப்பாங்க இல்ல வந்து மத்ததுல ஒரு ரிப்போர்ட் பார்ப்பாங்க அப்படி பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்க உடனே அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு அந்த மணி கண்ட்ரில் பார்த்த ரிப்போர்ட்டோ இல்ல மத்தம் யாரோ சொன்னதை வச்சு உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டாக்கு ஜம்ப் ஆயிடுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணி வச்சு அந்த பத்து ஸ்டாக் விட்டுட்டு அதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு திருப்பி வந்து நூறு பத்து ஸ்டாக் வாங்க இது வந்து சரி சரி இதுதான் வந்து ஒழுங்காக போயிட்டு இருக்குமா நிரந்தரமாக போயிட்டு இருக்குமா இது வந்து இவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா அந்த டிசிப்ளின் பேஷன்ஸ் பார்த்தா திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா தன்னோட நண்பரோ இல்லை வந்து வேறு யாரோ அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து ஒரு வந்து ஒரு டெலகிராம் ஒரு யூடியூப் சேனலே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்க ஏதோ ஒரு சொல்கிறாங்க உடனே வந்து அந்த பத்துக்கு வந்து போயிடுவாங்க ஓகே ஸோ என்னென்னா இப்படியே வந்து அவங்க மாறிட்டே இருப்பாங்க அது வந்து கால இடைவெளி பார்த்து ரொம்ப குயிக்காகவும் இருக்கும் இல்லை வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் வச்சுதாங்க டெக்னோ மாறினாங்க இந்த மாதிரி அப்படியே மாறிட்டே போயிட்டு இருப்பேன் இது வந்து லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் சைடு ஓகே ட்ரேடிங்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா ட்ரேடிங்கில் கூட எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு இண்டெக்ஸாக இருக்கட்டும் அது தொடர்ந்து நீங்கள் பண்ணிட்டே வரும்போது ஒரு டைம் நீங்கள் லாஸ் ஆகலாம் ஒரு டைம் நீங்கள் ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் ஸோ ஆனால் என்னென்னா தொடர்ந்து நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதனுடைய நெளிவு சுழிவுகள் அதை வந்து தெளிவாக உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த இண்டெக்ஸ் இப்படி தான் பிகப் பண்ண இந்த இடத்துல சப்போர்ட் எடுக்கும் இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுக்கும் இப்படி தான் வந்துட்டு இதனுடைய பிஹேவியர் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கான ஒரு கதைக்கு கூட வந்து ஒரு ஏற்கனவே வந்து இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி ஃபார் இன்ட்ராடேட் டேடர்ஸ் சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு கூட அந்த டெலகிராம் டெலக் நம்ம டெலகிராம் சேனல் அந்த லிங்கை கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஓவரால் வந்துட்டு பிளே லிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த தலைப்பு இருக்கும் ஓகே ஸோ எதுக்கு இது அதில் வந்து சொல்கிறது என்னென்னா அந்த ஒரு கராத்தை மாஸ்டர் வந்து ஒரு கராத்தை கலை எடுத்துக்கிட்டு கண்டினியூஸ் பண்ணாலும் அது வந்து ஒரு கை திறந்தவர் ஆகிடுவார்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இன்ட்ராடே டேடர்ஸ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கை மாற்றிட்டே இருப்பாங்க இல்லை வந்து இதை வந்து இண்டெக்ஸை மாற்றிட்டே இருக்கும்போது என்ன அவனை கடைசியாக வந்து ஒரு முடிவு என்ன வரும்னா ஜேக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் நன் அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா நான் எல்லாத்துலையும் கொஞ்சம் அற வாய் வச்ச மாதிரி ஓகே ஆனால் எதுலையுமே மாஸ்டர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அல்டிமேட்டாக என்ன அப்படின்னா இந்த லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக இருக்கட்டும்
ஃப்ரண்ட் லைன் சருப்பன ஆரம்பிச்சோனும் சரி பேக் சைட் லைன் சருப்பன ஆரம்பிச்சு நடுவில் வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னா காலி ஆகிடுச்சு ஓகே இவருக்கு வந்து நம்ம நண்பருக்கு வந்து திருப்பியும் கிடைக்கல ரொம்ப ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகிட்டு திருப்பி வந்து உட்காந்தார் அதை பார்த்தவங்க வந்துட்டு ஒரு மூணாவது சைட்லேருந்து திருப்பி பார்த்துட்டு ஓகே ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகிட்டு என்ன பண்ணாருன்னா தன்னோட தலை கை வச்சுட்டார் அப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து டேப் பண்ணாங்க ஒரு தலை தோலை தட்டினாங்க தட்டு வந்து ஒரு பவுல் நீட்டினாங்க ஓகே அந்த பவுலில் என்ன இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து அந்த பல் குத்துற குச்சி இருந்துச்சு அதாவது டூத் பிக்ஸ்னு சொல்லலாம் அது இருந்துச்சு ஓகே ஸோ இந்த கதையினோட முடிவில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஆர் டிசிப்ளின் அண்ட் பேஷன் குட் ரிட்டர்ன்ஸ் வில் கம் டு யூ ஆட்டோமேட்டிக்லி சூனர் ஆர் லேட்டர் அதர்வைஸ் யூ வில் ராங் ஃபுல்லி பொசிஷன் யுவர் செல் ஃபார் டூத் பிக்ஸ் ஒன்லி அப்படிங்கிறதா இதனுடைய கதையினுடையது ஸோ என்ன அப்படின்னு விஷயம்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அது ஃபண்டமெண்டலாக வந்து நீங்கள் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு ஓகே அன்ல சர்வே தர் இஸ் ஏ ராங் நியூஸ் ஓகே தர் இஸ் ஏஸ் ஒரு அந்த கம்பெனியில் வந்து மிகப்பெரிய வந்துட்டு அதோ வந்து ஒரு இஷ்யூ அதை தவிர இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டிசிப்ளினோட பேஷன்ஸோட அது வந்து அது நீங்கள் ஒரு ஓன் ஸ்டாக் செலெக்ஷன் ஆகட்டும் இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கணும் ஓகே அன்ல சர்வேஸ் தர் இஸ் ஏ பிக் ஆக்சுவலி இஷ்யூ வித் தட் ஓகே ஸோ அப்படி இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு மீடியாவில் ஒரு ரிப்போர்ட்டில் ஒன்று சொல்கிறாங்க வேறு ஸ்டாக்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை வந்து தன்னோட நண்பர் வந்து இன்னும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நூறு பத்து ஸ்டாக் அவர் வாங்கியிருக்கேன் இப்படியே நீங்கள் மாறிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கடைசியாக கிடைக்க போகிறது எதுவுமே நேரம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்க போகிறது இல்லை அது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் உட்கா கரெக்டாக வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணி இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்னைக்கோ இல்லை நேற்றோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல தொகை கிடைக்கும் நல்லபடியாக வந்து உங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கைக்கு வந்து சேரும் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு கடைசியாக கிடைக்கிறது டூத் பிக்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகே அப்படின்னா அர்த்தம் ஒன்றுத்துக்கு உதவாத ஒரு விஷயமாக தான் நடக்கும் அது அப்படிங்கிறது ஸோ அது வந்து இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் எடுத்துட்டாலும் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கு இதே மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கண்டினியூஸாக அதில் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட நண்பர் ஒருத்தர் வந்து நான் வேறு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து அதில் வந்து ப்ராஃபிட் பார்த்தேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் வந்துட்டு நீங்கள் நீங்கள் வந்து லாஸ் எனக்கு அடைஞ்சிருக்கலாம் இருந்தாலும் ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து ஒரே ஒரு விஷயத்தை ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டில் வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதில் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும் அதை வந்து எப்போ கரெக்டாக பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற நெளிவு சிலிவை வந்து அதில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே நீங்கள் மாற்றிட்டே இருந்தீங்கன்னா எதுலையுமே ஒரு நெளிவு சிலையை கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த டயத்தில் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியறதுனா அதை நீங்கள் கண்டினியூஸாக கொஞ்சம் நாள் அதை பயன்படுத்தலாம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அதுக்குள்ளே என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ அதனால் இந்த கதை மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்னன்னா ஒரு விஷயத்தை நல்லா கற்றுங்க அதில் மாஸ்டர் ஆகுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து முடிவெடுங்க அப்படிங்கிறது தான் இருந்தது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் கொடுத்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ